Ahoj, já vás vítám u mého nového tutoriálu na Adobe Photoshop CS5. Dneska si ukážeme, jak vytvořit tohleto písmo s tímhle tím pozadím. Takže si otevřeme Photoshop. Zde dáme soubor, nový. A zde si uvedeme název. Takže já si se dám nové písmo. Samozřejmě to je na vás, jak to pojmenujete. A šířku tady mám 791 a výšku 221. Co si myslím, že pokud chcete jenom takovéhle písmo, tak je to naprosto optimální. Takže dáte OK. A otvoří se vám takováhle, takovéhle pozadí. Když kliknete tady na tohleto, to T, dáte takhle. A zde si napíšete, co chcete, třeba svoje logo, nebo nějakou webovou stránku. Já si sem v případě dám webovou stránku mého blogu. A na tomto blogu můžete najít všechna moje videa a i nějaký článek a komentář k ním. A takže si tam vložím ten odkaz. A vidíte, že se takhle roztáhla, což já nechci. Takže dám úpravy a tady dám libovolná transformace. A udělal jsem takový čtvereček a já si s tím vlastně můžu dělat úplně co chci. Tak to zmenším. A ještě to zmenším. Tak už jsem to sem konečně ušel celý. Tady dám třeba sem, se to roztáhnu, tak a dám enter. Jinak fond tohoto písma se jmenuje Termination 2 a myslím si, že je docela hezký. Takže tady mám hotové písma, takže máte kliknout na tuto vrstvu a kliknete na ní levým tlačítkem. Pojíví se vám panel a vy kliknete na volby pro lnutí. Tak, tady kliknete na vržený stín, což hodí stín a je to docela hezký. Samozřejmě s tím stílem si asi můžete hrát, jak chcete, zrušit. Takhle třeba, no takhle. Já nechám takhle. A tady dám vnější záři. Ponechte být. A dáte tohle. Což už to písmo úplně změní. Dáte ještě tohle. A tohle za to písmo změní úplně. Takže takhle si s tím můžete hrát, tak aby to bylo ještě více jako rozsekaný. A já to dám třeba takhle, což nevypadá špatně. A dám tady překrytí přechodem, což je tohle. Tak, tady si můžu upravit, jak to bude vypadat. Samozřejmě si tady můžu dát něco z těch přednastavených. A to ale tady dám zrušit, kliknu na to. A tady dám to, kliknu na tohle. Tak. A takhle jsem si tady už jednu barvu, která se mi líbí. A na druhou stranu dám černou. Dám OK. OK. A tady dám obrátit. A tady si můžete nastavit, tak bude... Jak tam bude zasávat ta černá, to nechám třeba takhle. Tak. A dám OK. Vidíte, že píš máme hotové, ať nic těžkého to nebylo. A teďka si upravím pozadí. Klikám na pozadí, tak jsem na to dvakrát. Objeví se nám tohle okno, dáme OK. A se na ně klikneme levý. Objeví se nám tenhle panel. My dáme volby pro hnutí. A můžete tohleto dát vržený stín, což udělá tohle. Z těho hodí to ten stín, což se mi zdá, že hezké. Tady zase můžete udělat tohle, což to zase změní. No takhle. A co je pro nás hlavní, my dáme překrytí přechodem. Dáte OK. Tak. A hned to podle mě vypadá líp. <coughs> Vy si se můžete dát barvu, jakou chcete. Já tady nechám tu zelenou. Ale můžete si dát nějakou zase z těch přednastavených. Což taky nevypadá špatně, třeba tohle. A tady nechám tuhle tu. A můžete si s tím zase hrát. Takže dá se to třeba takhle. Do rohu. Nebo nahoru. Takhle. No a já tam nechám těch 90 stupňů, což si myslím, že je nejlepší. A můžete si s tím hrát jako, takhle to úplně vybledlý, což je podle mě hnusný. A takhle to je zase ještě úplně oddělaný, což taky není hezký. Taky si myslím, že nějak takhle je to takový optimální. A dáte OK. Máte to vlastně hotový. Já vám ještě přiblížím to písmo, abyste to líbě viděli. 
To je prostě takový rozdrcený písmo, což si myslím, že je docela hezký. Dáte soubor, uložit a uložíte z toho, jak chcete. Tady dáte pack a to uložit. OK, a ono se vám to uloží. Takže já vám děkuji za sledující tohoto tutoriálu. A kdybyste chtěli, tak můžete zajít na můj blog, který má název frostapachy.blogger.cz a zde najdete prostě nějaká má videa, třeba na Photoshop, najdete měny barvy vlasů, nebo nějaký remixy, prostě všechno, co jsem udělal. Ahoj.